sí. ¿Qué nos ha querido decir este conejo? Vamos con el primer vídeo del lenguaje de los conejos. Este vídeo es el primero de una serie de cuatro vídeos sobre el lenguaje de los conejos. Y lo primero que choca es el lenguaje de los conejos, pero si los conejos no hablan. Sí, evidentemente no hablan. Los conejos son muy silenciosos y lo han heredado de sus congéneres del campo, porque son animales presa fundamentalmente. Entonces les interesa hacer muy poquito ruido para pasar lo más desapercibidos posible. Pero los conejos tienen un lenguaje, que es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, el lenguaje de sus actitudes. Y ese es muy importante y es el que yo quiero que vosotros aprendáis, porque gracias a ese lenguaje podéis saber qué le está pasando o qué nos quiere transmitir el conejo y la primera de las cosas de las que os voy a hablar es de cuando el conejo está muy quieto está en su refugio todos en la jaula debéis tener una especie de madriguera como esta que os he puesto yo aquí donde veis que los conejitos entran y pasan bastante tiempo pues bien los conejos en su madriguera entran salen se mueven bastante pero cuando pasan mucho tiempo dentro de la madriguera ojo ahí está pasando algo porque si bien pueden estar reposando buena parte del día pero si el conejo no se mueve de su madriguera en todo el día, está mucho menos activo de lo normal, ahí pasa algo. Entonces, igual que los conejos en la naturaleza cuando se quedan dentro de la madriguera y se quedan refugiados todo el tiempo, es porque les está pasando algo grave. El segundo de nuestros sonidos. Os he dicho que los conejos no hacen ruidos, no hacen ruidos, no vocalizan. Y es normal, fisiológicamente, en condiciones normales, no tienen que emitir ningún sonido, pasan completamente des desapercibidos. Pero si alguno habéis tenido conejos alguna vez, vais a oír que de repente pueden hacer en algún momento un sonido muy agudo que es un quejido, un chillido. Mucho cuidado y ahí corriendo al veterinario, porque eso significa que el animal o tiene dolor o le está ocurriendo algo que es bastante grave, fundamentalmente por dolor y también ocurren a veces cuando, cuando se dan sustos grandísimos y cuando el animal hace ese sonido es algo muy grave porque para que un animal, un conejito, llegue a chillar de esa manera lo que le está ocurriendo es algún proceso grave o muy doloroso. Pues ahora vamos a arrancar con unos cuantos sonidos que significan que tu conejo está asustado o enfadado enfadado, vamos a poner, en general. La primera de las eh, acciones que hace, seguro que si habéis tenido un conejo ya lo sabéis, que de vez en cuando el conejo empieza a hacer con sus patas de atrás, pam, 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 unos zapatillazos que suelen hacer cuando están en postrados y con sus patas de atrás empiezan a hacer golpes fuertes que se llegan a oír en, en, en el sueño, incluso llegan a retumbar un poco en el suelo de la jaula, en el suelo de casa. Bueno, esto significa que está enfadado, que está eh, mosqueado, que algo ha pasado que no se encuentra él a gusto. Y además este sonido es bastante común, también es bastante típico de los machos que se ponen en celo y le dicen a otros que ese es su territorio. También, cuando eh, quiere que le dejemos en paz, es muy típico que los conejos nos encanta cogerlos, nos encanta sobetearlos, pero hay veces que al animal no le apetece. Mm, en ocasiones también pegan un sacudido fuerte de la cabeza. Y esto es como un aviso de que no quiere que le cojamos. Cuando le vamos a tocar y el conejito, pues eso, pega sacudidas como si... Parecido a como cuando se sacude un perro a las orejas o, o, o cuando les pica la cabeza. Pero sin necesidad de esto, simplemente el animal mueve, voltea de un lado a otro rápido la cabeza. Pues ahí es mejor no tocarle porque el animal no quiere. Incluso si podemos llegar a insistir a cogerle... En ocasiones los conejos también pueden bufar, que seguro que a los gatos los habéis oído, pues los conejos igual pueden llegar a hacer un... Pf, un pf, que de hecho cuanta más intensidad tiene ese bufido, eh, significa que más eh, nos están avisando de que no sigas por ahí, que no le gusta. De hecho, incluso si seguimos más, al final conseguirás que el conejo te dé un zarpazo o te dé un mordisco. Segunda parte del lenguaje de los conejos. ¿Sabéis qué significa cuando vuestro conejito de repente corre rápido a vuestro alrededor? Pues ahora lo vais a averiguar. Sabéis que son animales muy inteligentes, muy inquietos y que nos quieren decir muchas cosas y que además son muy expresivos y lo sabemos entender. Una de las cosas que yo os quiero contar es el, el olfateo. Todos habéis visto a un conejo olfateando. Pues bien, ¿qué nos quiere decir ese, ese olfateo? Ese olfateo significa que el animal está investigando, está queriendo... Eh, investigar, conocer, eh, reconocer olores, eh, incluso texturas y, y sabores. Entonces, cuando veáis que un conejo está olfateando, 
Cuanto más rápido lo haga, es que más interesado está en ese olfateo. Sin embargo, fijaros bien, porque mientras descansan o están tranquilos, van a estar sin olfatear y van a estar en un, en un momento de relax. Pero cuando están activos, y lo vais a poder ver en el vídeo, vais a ver que el conejo está, veis, buscando y eh, encontrando y averiguando sobre su entorno. Hay dos situaciones en las que los conejos se sienten a refugio y se sienten a salvo. Una es enterrarse debajo de la tierra, que en ocasiones si tenéis un jardín vais a poder ver que los conejitos hacen galerías y se esconden para refugiarse y otra es en casa que es más habitual como no pueden rascar, entonces lo que hacen es saltar encima de sillones, encima de sillas, seguro que eso lo habéis visto y aquí nuestros conejitos también lo están haciendo con la cesta, si les pones un lugar que sea un poco alto ellos van a saltar para otear mejor el horizonte y para estar a salvo del suelo. Vamos a hablar del roer de la jaula, que seguro que muchos de vosotros habéis visto cómo vuestro conejo se pone en cerca de los barrotes y empieza a morder los barrotes de la jaula, a veces haciendo un ting, 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 un sonido así de los barrotes de la jaula. Bueno, eso es que el animal necesita actividad, o sea, os está llamando porque el animal quiere salir, está activo y su jaula se le ha quedado pequeña. Entonces, es un momento de estrés para el conejo en el que quiere desfogarse. Es un buen momento para que cojamos y... Eh, cojamos, le saquemos y le pongamos en un sitio donde pueda hacer actividad, donde pueda correr, donde pueda jugar, porque es lo que nos está pidiendo. Y por último terminaremos con lo que os he dicho en la entradilla. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando cuando un conejo se nos pone a dar vueltas en círculo alrededor de los pies? Pues seguramente tu conejito ya tenga más o menos 4, 5 o 6 meses, que es la edad en, las que, en la que le viene su primer celo. Y ahí es un comportamiento muy típico que hacen los machos alrededor de las hembras eh, porque están ya sexualmente activos. Aprovecho para recordaros que todos los conejitos deben estar esterilizados. Es la mejor manera de que estén en casa tranquilos y que sean buenas mascotas. ¿Vuestro conejo se os tumba al lado boca arriba? Enhorabuena, vamos a ver qué significa esto con la tercera parte del lenguaje de los conejos. Pues seguimos con los vídeos del lenguaje de los conejos. En esta tercera parte os vamos a explicar algunas de las cuestiones que hemos seguido viendo en el comportamiento para que entendáis que los conejos son animales muy expresivos y que los podáis llegar a comprender cuando hacen esas actitudes corporales o esos movimientos que siempre podemos interpretar para ver qué significan. Y vamos a seguir con ese conejo que se muestra un poco agresivo cuando le vamos a tocar su jaula, sus juguetes o sus cosas por ejemplo, en algo que se hace de rutina una vez a la semana, limpiar bien la jaula. ¿No os ha pasado si tenéis un conejo que de repente está tranquilo, descansando, os metéis en su jaula y le vamos a limpiar la jaula y de repente, brum, os araña, os intenta morder o os amenaza? Pues, ojo, cuidado, os está diciendo que eso no se toca. Los animales, estos animalitos, son bastante eh, rutinarios y les gusta tener su jaula aunque sea sucia o desordenada, pero les gusta tenerla a su manera. De tal manera que cuando metemos justo la mano y le vamos a tocar o le vamos a molestar o le vamos a limpiar la jaula, el conejo es posible que eso os amenace o os esté agrediendo. Bueno, simplemente esperad a que salga para hacer esta rutina de limpiar la jaula, porque lo que os está diciendo básicamente es que no quiere que le molestéis y que esas son sus cosas y que no las toquéis. Me llegan multitud de mensajes diciéndome que, mira Antonio, es que mi conejo me ignora, es que no me hace caso, es que pasa de nosotros... Bueno. Tranquilos. Veréis, los conejos pueden mostrar tres actitudes. La más contraproducente es la de huida. Es decir, conejitos que están asustados y que de repente huyen de nosotros y nos rehuyen. Esa es una actitud que hay que intentar eh, corregir. Que el conejito, la segunda actitud que es que pasa de nosotros, es decir, ni, pari, ni para bien ni para mal. O sea, el, el conejo hace su vida y no interactúa demasiado con nosotros. Bueno, pues tened paciencia porque ahí ya es que el animal nos ha cogido confianza los conejitos necesitan investigar su entorno, hacer su vida y siempre es preferible que sean ellos los que dan el primer paso hacia acercarse a nosotros porque si no podemos desencadenar este primer comportamiento que os he hablado de huida entonces cuando pase de nosotros pero tolere nuestra presencia, fenomenal, vamos por el buen camino, no os preocupéis y luego ya la última eh, de las actitudes deseable que es que busca nuestra interacción, busca nuestro juego, busca que le cojamos fenomenal, eso está muy bien y con esto quiero aprovechar para contaros la entradilla del vídeo que es ya la, para daros la enhorabuena, es decir, cuando aconsejáis que vuestro conejo venga hacia vosotros y encima os muestre la tripa, se ponga panza arriba, eso significa ya que la confianza es plena, es decir, que os habéis ganado su, su eh, confianza absoluta y además os está pidiendo que le rasquéis, que le toquéis eh, eh, e incluso se encuentra completamente relajado y tumbado a vuestro lado, que es ya la, la señal máxima de que, de que está muy a gusto con vosotros. Cuarto y último capítulo del lenguaje de los conejos. ¿Les habéis visto restregar la barbilla por las cosas? Vamos a ver qué significa. Por último, en esta serie de vídeos vamos a hablar del marcaje de territorio, que es muy frecuente en los conejos. 
veréis los conejos tienen una glándula cerca de la boca bueno tienen varias pero vamos a hablar en principio vamos a empezar por la glándula que tienen en la barbilla es una, una glándula que está cerca de la lengua y que secreta un, un olor que además es muy suave pero que ellos utilizan para marcar sus cosas en ocasiones veréis que vuestros conejos o bien lamen o bien restregan su barbilla en, en zonas eh, que quieren marcar como suyas a veces incluso lo hacen hasta con nosotros mismos pues bueno esto es una, un, un hábito normal eh, eh, completamente habitual de la vida diaria de los conejos sobre todo cuando son ya sexualmente maduros y quieren marcar su territorio bueno la siguiente glándula en importancia que vosotros podéis podéis ver es, son las glándulas que están alrededor del ano estas sí que secretan un olor que es muy peculiar de cada uno de los animales y es la glándula principal de marcaje del territorio lo utilizan mmm, los conejos en la naturaleza incluso los conejitos en casa hacen lo que nosotros llamamos cagarruteros que son zonas donde se acumulan pues orines y cacas y realmente las utilizan como un marcaje especial eh, de cuál es su territorio porque tenéis que saber que los conejos cuando son sexualmente activos tanto machos como hembras son ciertamente territoriales normalmente son suele vivir un macho o uno o dos machos, de, en función de lo grande que, que sea esa conejera, con varias hembras que son las que se encuentran eh, criando pues, determinados o ciertos grupos familiares. Pues bien, ellos reconocen unas y otras familias por este olor peculiar que se desprende al lado de las glandulitas de, de lano. Pues bien, lo último que nos queda por decir, que además es la, yo creo, la más frecuente, la que todo el mundo reconoce cuando un animalito entra en celo, es el marcaje con el orín, porque son capaces incluso hasta de dispararlo, tanto machos como hembras. Se hacen pis normalmente fuera de sus lugares, marcando los límites de su territorio. Y esto es bastante común y bastante molesto cuando están en casa. Es una de las razones por las que recomendamos, aparte por el control de la población y, y porque realmente conviven mucho mejor con nosotros cuando están en casa, esterilizar a todos los conejitos, tanto sean machos como hembras, porque estos comportamientos de marcaje se reducen mucho y se reduce mucho el olor corporal también que estos animales desprenden porque las hormonas sexuales siempre incentivan eh, este olor que nos resulta a nosotros des desagradable cuando convivimos con ellos.